Good morning dear children. Today we will start a new lesson of social science. Okay. Before that children tell me. On National Festivals Day. What do we host? Yes very good. Our national flag. On that day we will sing a song also. Which song is it? Very good. Jana Gana Mana. That is our national anthem. Along that we will sing one more song. Which one that? Can you remember? Bande Mataram Bande Mataram Sujana Sukhana Malaya Jashitana Sasya Shyamana Mataram Bande Mataram Yes children, that is Vande Mataram. It is our national song. Children, what is this? Yes, it is our national emblem. Children, I hope now you understood that. What are these? Yes, very good. These are our national symbols. Children, Today let us start a new lesson. Lesson number one, our national symbols. Children, now tell me what are national symbols? National symbols are the things that represents the values, goals and history of the people of a country. The national anthem, the national song, and the national emblems are the main national symbols of our country. We respect our national symbols and to be proud of them. Okay. Dear children, our national symbols represent a country. Every country has its own national symbols. Children, where do we see our national symbols? Yes. These are observed in place and objects like government office, documents, stamps, currency notes and coins. Dear children, let us learn about the national symbols of India. First one, our national flag. Our national flag is called the Tiranga or Tricolor. The rectangular flag has three horizontal bands of the same size. The saffron band at the top symbolizes courage and the sacrifice. The white band is in middle symbolizes honesty, purity and peace. The green band at the bottom represents prosperity. There is a navy blue wheel in the center with 24 spokes. It represents the Dharma Chakra and symbolizes righteousness. The national flag symbolizes our country and our pride. It is hosted on both government and private buildings, offices and public places. It is hosted on national days like the Independence Day and the Republic Day. A specific set of rules are observed when the national flag is hoisted. Next, our national anthem. Janagana Mana, composed originally in Bengali by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore adopted as our national anthem on 24 January 1950. The national anthem is sung on national days, functions and events of national importance to pay tribute to our country. 
अवर नेशनल सॉन्ग Our national song Vande Mataram was composed by Bankim Chandra Chatterjee in Sanskrit. Next is about our national emblem. Let us discuss. The lion capital is the national emblem of India. It was adopted from the Ashoka pillar at Saranath. It has four lions. One is hidden from view. facing four directions these lions back to back are mounted on a circular abacus has four chakras sculptures of a lion a bull an elephant and a horse between them the words satyameva jayate truth alone triumphs are inscribed below the base of the emblem The emblem forms a part of all official government documents like identification documents, passport, voter ID and currency of India. Children. Next is about our other national symbols. Other national symbols, okay? Some other national symbols of our country are listed below. The Royal Bengal Tiger is our national animal which is our national animal children is yes, the Royal Bengal Tiger it represents power and strength next is the peacock the peacock is our national bird it is a symbol of beauty and grace the lotus the lotus is our national flower it represents dignity wealth and knowledge the banyan tree is our national tree the indian elephant is our national heritage animal dear children now in the rashtra lanchana da bagge rashtra chinhe gala bagge now discuss madona rashtra chinhe galu adu rashtra ಧ್ವಜ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಂಗು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವು ಅಗಲ ಮತ್ತು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಧೈರ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಬಲಿದಾನಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಇದು ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರಬೇಕಾದ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಸಿರು ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಧ್ವಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗೆರೆಗಳುಳ್ಳ ನೀಲಿಯ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವಿದೆ ದೇಶದ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜನರನ್ನು ಒಂದೇ ಧ್ವಜದಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೇಶದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ದಿವ್ಯ ಸಾಧನವೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಪಿಂಗಾಳೆ ವೆಂಕಯ್ಯನವರಿಂದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜನಗಣ ಮನ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಇದು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಬ್ಬಗಳಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಂದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇದು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿದಂಥವರು ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆ ಅದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 
ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾರಾನಾಥದ ಸಾರಾನಾಥದ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳ ಸಿಂಹವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಂಛನವನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಮುಖ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಲಾಂಛನವು ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಹದ ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮುಖವು ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಈ ಲಾನ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಈ ಲಾಂಛನವು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾಸ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹಾಸುಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು ಓಡುತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆ ಎತ್ತು ಆನೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಹದ ಆಕೃತಿಗಳು ಧರ್ಮಚಕ್ರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಾಸುಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಸಹ ಇದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಟೈಗರ್ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ನವಿಲು ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ತ ಇದು ಸೌಂದರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ